Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Waffen-Commentary bzw. Review und zwar von der UMP45 im Desert Camelot mit dem Desert Holo Side. Wir machen gleich mal einen Recall-Test und man sieht, die Waffe hat keinen signifikanten Ausschlag in irgendeine Richtung, sondern geht eher nach oben. Das heißt, sie hat einen relativ niedrigen horizontalen ähm, Rückstoß. Allgemein verteilt sie Rückstoß mehr auf alle ähm, Seiten. Dann geht's los mit dem Gameplay. Äh, ja, hier. Schön, wie man schon sieht, die Waffe macht auf die Range 14 bis 13 Schaden mit Range, ungefähr noch 20, wenn man Glück hat. Und auf die Close Range macht sie 25 bis 24. Das ist sehr gut, da die Waffe, ähm, wie gesagt, auf nah Distanz bis mittel Distanz ein richtiges Biest ist. Sagen wir es einfach mal so. Das Ding haut dann richtig rein. Ist schon relativ früh im Level Freischaltpaar, das heißt, ihr könnt da schon relativ früh loslegen mit dem Ding. Ich habe es im Desert Skin mit der Desert Holo Side. Das Desert Holo Side finde ich besser als das normale Holo Side, da dieser Rotpunkt in der Mitte einfach kleiner ist und finde ich auch ein bisschen smarter dann die Waffe. Sieht allgemein sehr gut aus im Desert Skin. Wirklich sehr zu empfehlen auf den Karten Sharky, Basra und den allen Close Range bis Mid Range Karten, auch Karkant und wie hier Mashtour. Kann man wirklich alles anbieten auf, mit der, mit der äh, Waffe hier, da die Waffe unglaublich gut auf Midrange und vor allem auf die Short Range ist. Aus der Hüfte feuern kann man mit der Waffe auch sehr gut. Auf Long Range würde ich die, euch die Waffe nicht empfehlen, da sie doch sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, auf die Range sehr an Schaden verliert, vor allem mit der Rate of Fire, die jetzt nicht die beste ist, aber ordentlich da nicht mehr so viel Schadenwirkung machen könnt. Das heißt, ihr braucht... Entweder, wenn ihr auf die weitere Distanz mit der Waffe noch gehen wollt, Viper Max. Ich kann euch die Waffe sehr als Zweitwaffe empfehlen, als wenn ihr eine MP5 oder eine G53 habt und einfach als einen Two-Rappen-Slot nehmt und dann einfach euch da die ähm, äh, UMP45 hier reinholt, dann passt die ganze Sache, dann ist das gut, dann habt ihr wirklich eine sehr, sehr gute Alternative ähm, für, die, für die Nahkämpfe. Da ist sie nicht wirklich besser als die MP5, muss ich ja sagen. Allerdings auf die Close, äh, ich meine, allerdings auf die Long Range, da würde ich euch sie nicht empfehlen, da die Waffe doch sehr, äh, auf die Long Range doch ziemlich, ähm, äh, einen, einen Schaden verliert. Hier sieht man, hier leckt zwar ein bisschen bei mir, aber also sie macht schon so 25, 24 Schaden hier auf die Close Range. Man kriegt ja ungefähr einen Gegner in 5 bis 4 Schüssen in der Regel tot, manchmal auch 3 bis 4, je nachdem wie Headshot ist. Headshot macht die Waffe ungefähr 44 Schaden, das ist für eine SMG ähm, sehr gut. Ähm, noch ein bisschen Daten zur Waffe, die, das ist ein Hecklon Koch, um P45, ist eigentlich in fast allen Spielen vertreten, eine sehr bekannte Waffe. In Battlefield Brave for Free ist sie schon mit Level 8, glaube ich, freischaltbar oder Level 6, was ähm, dem Ingenieur schon früh die Möglichkeit gibt, eine gute Waffe zu erwerben, und zwar billig, die Waffe kostet nämlich nicht viele Founds, deswegen würde ich die Waffe empfehlen. Und es kommt eine gute Szene, wo man sieht, dass die Waffe wirklich sehr gut, ähm, auch auf die, ja, auf die Short Range, einfach ein richtiges Tier ist. Die Waffe ja, haut richtig rein. Also man kann wirklich so sagen, die Waffe mit dem Ad Armor Add-on und mit einem guten Side und ähm, ein bisschen äh, Position Barrel, dass den Recoil ein bisschen runterzieht, dann macht die Waffe eigentlich so viel Schaden und ähm, ihr könnt so viel Gegner mit einem Magazin down kriegen, dass ihr auch nicht in Ammo Note oder sonst irgendwas kommt. Wirklich, hier habe ich ein bisschen veraimt, aber gut, man kann es so lassen, so stehen lassen. Ja, ich würde euch die Waffe empfehlen. Kaufempfehlung kriegt ihr auf jeden Fall von mir. Und wer noch niedrig ist mit dem Ingenieur und nicht weiß, welche Waffe er sich jetzt denn holen soll, dem kann ich nur die UMP45 ans Herz legen. Die Waffe ist wirklich gut und wirklich eine super Alternative zu MP5 und Co. Vor allem für die niedrig leveligen ähm, Ingenieurs. Und ja, äh, das ist einfach so ist meine Meinung zur Waffe. Die Meinung ist sehr gut. Ähm, wirklich immer noch eine sehr gute Waffe für den Rang, den man sie freischalten kann. Ja, und das war's dann auch schon meinem Waffentest wieder. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, ihr äh, habt noch einen schönen Tag. Und ja, wann kommt der nächste Waffentest? Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Haut rein, euer Jacob. Ciao.